welcome back to SK Money Kids and we are back again with a question. Or basically, since I was just reading this book named Oswal J. Min Mock Test Papers, here are 15 sample question papers that are of JEE main level by Oswal Publication, where pe physics, chemistry, and mathematics ke questions given. Hai. So basically, I found this book as very brilliant book. Or so, I haven't physics and mathematics. I haven't gone into the field of chemistry. So, I have physics ka isi book mein se a question select kar liya hai. And hope you enjoy this question. Because I just find this question as too interesting. Which basically hai ki if speed V, area A and force F are chosen as fundamental units, then the dimension of Young's modulus will be. First option is F A square V power minus 3, then is F A square V power minus 1, and then is F A square V power minus 2, and finally is F A power minus 1 V power 0. Since we know that J.E. Min is generally objective hi hota hai, and this book is since standard bhi bohot, bohot hi high hai. Aap to dekhi sakte Oswal publication ki sare books ki standard bohot hi high hoti hai. Agar J.E. Min likha hai to formally aapko wo J.E. Min pass out kara ke rahegi. Advanced likha hai, neat likha hai to wo to pass ho hi jayega. To yahan pe अगर ना सिंस अगर स्पीड हमें गिवन है V, area A and force F, ये जो तीन मेरी यूनिट्स हैं, इन्हें मैं fundamental यानी base units चोज करता हूँ, है नहीं चुकी, ये नहीं होती हैं, that is impossible to have, लेकिन physics is बहुत कहीं मतलब physics imaginary हो जाते हैं, कि अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, physics and mass imaginary हो जाते हैं, like square root of minus 1, in mass हम लोग पढ़ते हैं, minus 1 का square root होता नहीं है, लेकिन हम लोग iota मान लेते हैं, वैसे सिर्फ सेवन ही बेस यूनिट्स होते हैं जिसके अमाउंट ये नहीं है लेकिन हम लोगों ने सेवन को छोड़ दिया वो वाले इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया अब सिंस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्सेप्ट द बेस यूनिट्स इटसेल्फ बेस यूनिट्स पे डिपेंड करती हैं they are not independent of base units. यानि अगर ये तीनों base units हैं तो Young's modulus भी इन पे somehow depend करेगा। अगर मैं suppose Young's modulus को y लिख देता हूँ, तो ये इन तीनों पे कुछ exponent की form में depend करेगा। So we can consider f for a and then is v for b and a for c, a for c. Basically मैंने a, b and c F, V and A के exponents respectively consider कर लिए और अगर ये case है सिस हमें initially जो original है ना Young's modulus का जो original dimensional formula होगा in comparison to original fundamental units इनके comparison में अगर मुझे इसका dimensional formula चाहिए तो बाकी जो original fundamental units होते उनके comparison में भी dimensions चाहिए होंगे so first of all we consider to find out that ये रहा जो मेरे Young's modulus होता है इसका जो कि लंबा चौड़ा formula होता है लेकिन जरूरत नहीं है भाई originally जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी कोई modulus of elasticity है आप चाहे वो shear modulus हो या फिर bulk modulus हो modulus of rigidity means all the modulus of elasticity का आप stress by strain लिखोगे तो गलत नहीं है सारे stress by strain ही होते हैं सारे modulus of elasticity stress by strain होते हैं लेकिन बाद में इन्हें लंबा चौड़ा करके दूसरे equations हम लोग निकाल लेते हैं लेकिन originally ये stress by strain ही होते हैं स्ट्रेन एक डाइमेंशनलेस क्वांटिटी है तो हटा दो भाई इसके डाइमेंशंस क्या हुए स्ट्रेस के इक्वल हुए स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपन एरिया फार्मूला देखे तो तो इसके डाइमेंशंस फोर्स अपन एरिया के इक्वल ml t पर माइनस 2 अपन l स्क्वायर एक l से दूसरा l मर गया हियर्स क्या बचा what are we left with we are left with m पर m l पर माइनस 1 एंड t पर माइनस we just finally get this kind of thing. यानी जो Young's modulus of elasticity होता है, वो original fundamental system of units पे कुछ इस तरह depend करता है, जो इसकी dimensions होंगी, 1 in mass, minus 1 in length and minus 2 in time हो, होते हैं. तो, सिस ये तो इसकी dimensions है, 
क्या मैं इस इसकी जगह इसको फट कर सकता हूँ अफकोर्स कर सकता हूँ चलो ट्राई करते हैं वी कैन जस्ट ट्राई हियर यंग्स मॉड्यूलर्स ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशन सब्सटीट्यूट कर दो दिस इज एम एल पोर माइनस वन एंड टी पोर माइनस टू अब ये किसके इक्वल अब इसके डायमेंशन ओरिजिनल फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखो एफ मेरा होता है एम एल टी पोर माइनस टू लेकिन ये एफ तो है नहीं ये तो एफ पर ए है तो एम एल टी पोर माइनस टू होल पर पार ए हो गया ये हुआ बी सॉरी वी विच इज स्पीड यानी एल टी पोर माइनस वन पावर में बी एरिया एल स्क्वेयर पावर में सी अब अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे इसको एक्सपांड करना होगा सो अगेन एम एल पोर माइनस वन टी पोर माइनस टू इज वॉट इट इज एम पोर ए हो गया अब बाकी जगह एम नहीं है तो बस एम पोर ए लिख दो अब दिस इज मल्टीप्लाइड विथ एल पोर ए एक तो एल पोर ए हो गया यहाँ पे भी एल पोर बी है इन टू में एल पोर टू सी एल स्क्वेयर पावर पे सी इज एल पोर टू सी तो ये सब मल्टीप्लाई होते हैं सारे एल तो इनके एक्सपोनेंट्स बस एक एल लिख के हम लोग ऐड कर देते हैं और फाइनल वैल्यू हो जाएगी एल पोर होल पोर ए प्लस बी प्लस में टू सी एंड दिस इज टी पोर माइनस टू ए अब यहाँ पे माइनस बी कुछ इस तरह हमें चीजें मिल रही हैं एंड फॉर नाउ एम पोर एम और एम पोर ए को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं वाइल एम और एल को कभी नहीं कंपेयर कर सकते ओके आई वुड लाइक टू जस्ट सी क्या आप वन मीटर एंड वन सेकेंड या फिर वन कैलविन एंड वन मीटर को कंपेयर कर सकते हो नहीं कर सकते यू कैन नॉट एक्चुअली कंपेयर इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग एम और एम अगर हम लोग को इससे इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो वन बाई वन जाएंगे तो एम को एम से ही एल पोर माइनस वन जो एल मेरा होगा इसको भी एल से ही जो मेरा टी होगा इसको भी टी से ही बेसिकली करना तो पड़ेगा तो एम को करो एम से कंपेयर एम इक्वल्स एम पोर ए मुझे मिल रहा है यहाँ पे इक्वल का साइन है एक मिल मुझे मिल रहा है एल पोर माइनस वन इक्वल्स एल पावर ए प्लस बी प्लस में टू से और एक मुझे मिल रहा है इक्वेशन कि टी पोर माइनस टू इक्वल्स टी पोर माइनस टू ए माइनस बी अगर ये इक्वेशंस करेक्ट हैं तो बेस इन दोनों के सेम यानी यहाँ पे है वन ए इक्वल्स वन ए की वैल्यू निकल गई यहाँ पे अगर ये इक्वेशन करेक्ट है बेस सेम है तो ए प्लस में बी प्लस टू सी इक्वल्स माइनस वन अभी नहीं निकाल सकते अभी क्योंकि बी और सी दोनों अननोन क्वांटिटी है ए की तो पहले ही वैल्यू हो जाएगी निकल जाएगा लेकिन उसके लिए या तो बी या फिर सी की वैल्यू चाहिए होगी यहाँ पर देखते हैं माइनस टू ए माइनस बी इज वॉट इज माइनस टू हाँ यहाँ से ए तो हमें पता है तो माइनस टू इन टू में ए की वैल्यू वन इज इन टू में वन इज माइनस टू माइनस टू माइनस बी इज वॉट माइनस टू माइनस बी इज वॉट इज माइनस टू यानी कि मेरी जो बी की वैल्यू होगी माइनस बी की वैल्यू मुझे जीरो मिलेगी यानी बी की वैल्यू भी मेरी जीरो है ए और बी की वैल्यू निकल गई चलो इस इक्वेशन पे आते हैं इसकी वैल्यू पता है इसकी पता है टेन सी की तो निकल ही जाएगी इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू पुट करो वन प्लस में जीरो लिखने की जरूरत नहीं वन प्लस में टू से इज वॉट इज माइनस वन इसको इधर ट्रांसफर कर दो यहाँ से मुझे मिल रहा है कि टू सी इज वॉट टू एस सी इज माइनस टू यानी कि सी इज माइनस वन ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं अब अगर मुझे ए बी एंड सी की वैल्यूज मिल चुकी है मुझे ए बी एंड सी की वैल्यूज नहीं जानना है आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट लेकिन हाँ इसके रास्ते पे चलना पड़ेगा बिकॉज जैसे हम लोग फिजिक्स और मैथ्स का एग्जांपल ले लेते हैं यू कैन कॉल फिजिक्स एंड मैथ्स बोथ आर सिविलिंग्स अगर आपको एक अच्छा फिजिसिस्ट बनना है तो आपको एक एक्सपर्ट सा मैथमेटिशियन भी बनना होगा बिकॉज मैथमेटिक्स कम्स इन द वे ऑफ फिजिक्स वैसे ही हमें ए बी एंड सी में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन अगर डायमेंशंस इनको फंडामेंटल यूनिट्स एक्सेप्ट करके हमें निकालना है तो इनके रास्ते पे चलना होगा ए बी एंड सी की वैल्यू मुझे पता है ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा था जिसके बेसिस पे मैंने इन तीनों क्वांटिटीज की वैल्यू निकाल लिया तो अब मैं क्या बोलता हूँ बस इनकी वैल्यूज इसी क्वेश्चन में डाल दो आपको आंसर मिल जाएगा करना क्या है कि y इज वॉट f पे पावर a ए की वैल्यू वन अब वन लिखने की जरूरत नहीं है वन हम लोग पावर में नहीं लिखते v पे 
क्या है पावर b b जीरो एंड a पे क्या है a पे पावर है हमारा माइनस वन सो दिस इज माइनस वन हमें हमारा फाइनल आंसर मिल चुका है लेट्स कंपेयर फर्स्ट एफ ए स्क्वेयर वी फोर माइनस थ्री एफ पे वन है चलो ठीक है ए पे माइनस वन हमें मिल रहा है नहीं नहीं मैच कर रहा है दिस इज जस्ट रॉन्ग अब यहाँ पे नेक्स्ट पे एफ पे पावर वन एफ वन डायमेंशन द डायमेंशन आर वन इन एफ चलो हमारा भी वन इन एफ लेकिन ए पे जो यहाँ पे टू है यहाँ पे माइनस वन है चलो ये भी गलत है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग तीसरे में वन इन एफ चलो वन इन एफ लेकिन टू इन ए और वहाँ पे माइनस वन इन ए यहाँ पे माइनस टू इन वी एंड आवर जीरो इन वी ये भी गलत है चलो चौथा देखते हैं वन इन एफ ओके वन इन एफ माइनस वन इन ए माइनस वन इन ए एंड जीरो इन वी जीरो इन वी तो क्या हमें फाइनल आंसर मिल गया चूंकि हम लोग देखते हैं ये यहाँ पे ये यहाँ पे भाई कंफ्यूजिंग होगा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन दिस इज ये कुछ मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है हाँ कुछ मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है इसको इधर उससे उधर डायमेंशन में अरेंज कर सकते हो चाहो तो ए को फर्स्ट ला दो एंड एफ को लास्ट ला दो चाहो तो वी को फर्स्ट ला दो इससे फर्क नहीं पड़ता बस डायमेंशन देखो कौन कितने यूनिट्स इन वॉट क्वान्टिटी हमारा मैच कर रहा है सो दिस इज अवर फाइनल आंसर हमें हमारा फाइनल आंसर मिल चुका है एंड फाइनली वी हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन विद अवर सक्सेसफुल आंसर एंड बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन आई लाइक टू द शो द बुक अगेन दिस बुक फ्रॉम हेयर आई हैव पिक्ड अप द क्वेश्चन इफ यू वॉन्ट सो यू कैन ऑल्सो जस्ट इंजॉय रीडिंग द बुक बाई बाइंग इट फ्रॉम सम वेयर एंड श्योरली यू शुड इज रियली इट्स वेरी गुड बुक एंड होप यू इंजॉय द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद जय भारत